Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shagotom shawake amader skule ami fahad. E tutorial da theke mane ajke theke SSC student der Bangla boi tar upore sharbik dik thekei ekta support ba boi tar modhe joto tuku jinish alochona kora hoyeche shetake ektu sundor bhabe arektu gochano bhabe amar toraf theke উপস্থাপন করার প্রয়াসে আজকে থেকে এই টিউটোরিয়ালটা স্টার্ট করেছি আমি এবং আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে এসএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের বা বাংলা ব্যাকরণের একটা প্লেলিস্ট থাকবে সেই প্লেলিস্টে আমি চেষ্টা করব আজকে থেকে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টারগুলো এসএসসি বইটাতে আছে সেই বইয়ের যতটুকু অংশ যতগুলো পরিচ্ছেদে যতগুলো অংশ আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোকেই তোমাদের সামনে আলাদা আলাদা ভাবে এবং আমার নিজের মত করে প্রেজেন্ট করার জন্য সো প্রথম দিকেই বইটাকে হাতে নিলে প্রথম দিকে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা সর্বপ্রথমে যেই অধ্যায়টাকে পাই সেটা হচ্ছে ভাষা এই বাংলা ভাষা এই বাংলা ভাষার ইতিহাস নিয়ে আজকে আলাপ করতে চাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ইতিহাসটাকে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে কোন জায়গা থেকে স্টার্ট করব বা কবে থেকে স্টার্ট করব এখানে অনেক ধরনের মতভেদ অনেক ধরনের মতামত এবং অনেক ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স আছে বাট এটাকে কোয়ান্টিফাই করাটা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ কালের বিবর্তনে অনেক সব সভ্যতা যেমন ধ্বংস হয়েছে ঠিক এরকমভাবে অনেক ভাষাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা বিলীন হয়ে গেছে এই যে বাংলা ভাষা এই বাংলা ভাষার ইতিহাসটা অনেক আগের তবে আমরা স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বাধীনভাবে বাংলাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেওয়ার পেছনে কিন্তু ইতিহাসটা একটু অন্য ইতিহাস সো সেক্ষেত্রে আমি ওই ইতিহাসটাকেও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো সেটা অবশ্য বিজিএসের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতে হবে যে আমরা জানি যে উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির কথা আমরা জানি একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে এখন পরিগণিত বিশ্বের দরবারে সো এই অ্যাপ্রিসিয়েশন এই রিকগনেশনটা কিন্তু আজকের না অনেক পরিশ্রমের ফলে হয়েছে আর এই সেক্টরটাতে মানে বাংলা ভাষার ব্যাকরণটাকে ভালো মতো বুঝতে গেলে বাংলার ইতিহাসটাকে বাংলা ভাষার ইতিহাসটা বুঝতে হবে মানুষ পরস্পরের সাথে ভাব বিনিময় করে যে কথাটা বলতে চায় বা যে কমিউনিকেশনটা করতে চায় মানুষ সেই কমিউনিকেশনটা করার জন্য কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ বা কণ্ঠ নিঃসৃত যে ধ্বনি আমরা জানি সবাই যে ভাষার মূল মানে উপাদানটাই হচ্ছে ধ্বনি সো এই কণ্ঠ নিঃসৃত এই যে উচ্চারণগুলা এই উচ্চারণগুলার সংগঠন বা এই কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনির যে সংগঠন এটাই হচ্ছে ভাষা এই সংগঠনটা কিরকম সংগঠন মানে হচ্ছে এটা একটা প্রপার মানে এটা একটা অর্থবোধক হতে হবে অর্থাৎ এটার একটা মিনিং থাকতে হবে যদি আমি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে ফেলছি কথার মধ্যে আমি চেষ্টা করব যে সর্বোচ্চ টুকু দিয়েই মানে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করার যেমন একটা শিশু যখন প্রথম কোন শব্দ উচ্চারণ করতে শুরু করে তখন সে উচ্চারণ করে শব্দ তার কণ্ঠ নিঃসৃত এই যে বাক যন্ত্র এই বাক যন্ত্রগুলা কি কি কথা বলার জন্য আমাদের যেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলা কাজ করছে এটা হচ্ছে বাক যন্ত্র সো এই বাক যন্ত্র এবং আমরা জানি এখানে আমাদের একটা স্বরযন্ত্র আছে যেটাকে আমরা ভোকাল কর্ড বলি এটার ভিতরে যে পর্দা এটাকে বলা হয় স্বরতন্ত্রী এবং এই স্বরতন্ত্রীর কম্পনের ফলে আমাদের এই কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি এই যে সংগঠন এবং এই সংগঠনকে ব্যবহার করেই কিন্তু ভাষার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ভাষার যে মূল উপাদান সে ধ্বনিটা এই ধ্বনিটাকে কিন্তু ওই বাচ্চাটা যে প্রথম স্টার্ট করছে বা শুরু করছে কথাটা বা উচ্চারণটা সে কিন্তু তার মতো করে উচ্চারণ করছে কিন্তু একটা সম্পূর্ণ বাক্য বা একটা সম্পূর্ণ অর্থবোধক বাক্যকে সে উচ্চারণ করতে পারছে না কিন্তু আমরা যখন একটু ম্যাচিউর্ড হই বা কথা বলতে শিখি তখন আমাদের ভিতরে এটার একটা সংগঠন তৈরি হয় এবং ব্রেইনের ভিতর থেকে সেই কথাটাকে আমরা কিভাবে বলবো সেই শব্দটা আমাদের ভিতর থেকে চলে আসে এবং সেভাবে আমরা সাজিয়ে কথা বলি সো এই যে কথা বলা বা এই যে ভাষা এই ভাষার যে ইতিহাস এটা যদি শুরু করতে হয় তাহলে আমি এখানে একটা চার্ট লিখেছি এবং তার পাশে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত 
সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত কিছু ভাষার উদাহরণ আমি দিয়েছি একটা বিশটা উদাহরণ বা বিশটা ভাষার নাম আমি লিখেছি এবং এখানে আমি একটা চার্ট একে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং এই দিয়ে আমি চেষ্টা করব যে ভাষার ইতিহাসটাকে এসএসসি লেভেলে তোমাদের সামনে মানে উপস্থাপন করার জন্য একটু যদি খেয়াল করি এই শব্দটা আমাদের সবার কাছে পরিচিত আমরা সবাই জানি যে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী বা ভাষা বংশ হতে সো এই যে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশ এটার মূলত দুইটা অংশ ছিল একটা হচ্ছে কেন্তম আর একটা হচ্ছে শতম বইয়ের মধ্যে অনেকগুলা স্টেপকে পুরোপুরি উল্লেখ না করে পরবর্তীতে এসে যেটা আমরা এই যে লাস্টে আমরা যে একদম সর্বশেষে আমরা যে জিনিসটাকে পাই এখানে এই জায়গাটাতে আমি একটা জিনিস স্কিপ করেছি মানে লিখিনি এটাকে আমি ব্যাখ্যা করব একটু পরে ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষা গোষ্ঠীটা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব পঁয়ত্রিশশো থেকে পঁচিশশোর মধ্যে এই যে এক হাজার বা মানে হ্যাঁ এক হাজার খ্রিস্টপূর্ব বছর মানে খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টের জন্মের পঁয়ত্রিশশো বছর আগে থেকে খ্রিস্টের জন্মের পঁচিশশো বছর আগ পর্যন্ত এই যে সময়কালটা এই সময়কালটার মধ্যে যে ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষা বংশ বা ভাষা গোষ্ঠী এর দুইটা শাখার এই শতম শাখা থেকে শুরু হয়েছে আমাদের বাংলা ভাষার ইতিহাস সো এই যে কেন্তম শাখা এই কেন্তম শাখার কিছু উপশাখা আছে আমি যদি একটু নামগুলাকে তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে মানে কেন্তম শাখা প্রথম একটা শাখা হচ্ছে কেল্টীয় শাখা ইতালীয় জার্মানীয় হেল্লেনিক হিট্রিট অ্যান্ড তোখারীয় এই যে শাখাগুলা এগুলা সব হচ্ছে কেন্তম শাখা কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষার মূল সূচনাটা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশের যেই উপশাখা থেকে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে শতম শাখা শতম শাখার একটা অংশ হচ্ছে ইন্দো ইরানীয় শাখা এবং ইন্দো ইরানীয় শাখা ছাড়াও আরও যেগুলো ছিল সেটা হচ্ছে বাল্টোস্লভীয় আর্মেনীয় আলবেনীয় এবং এই যে আলবেনীয় আর্মেনীয় বাল্টোস্লভীয় এই অংশগুলো বাদে এই যে ইন্দো ইরানীয় শাখা এইটার দুইটা অংশ ইন্দো ইরানীয় ইন্দো মানে হচ্ছে ভারত বা ভারতীয় শাখা বা ভারতীয় ভাষা বংশ সো এই ভারতীয় ভাষা বংশ আর ইরানীয় ভাষা বংশ তখন আলাদা হয়ে যায় সো ইরানীয় ভাষা বংশের যে অংশটা এটা হচ্ছে প্রাচীন ইরানীয় ভাষা বংশ সেখান থেকে আবেস্তীয় এবং প্রাচীন ফার্সি ভাষার উৎপত্তি এরপরে এই যে ভারতীয় ভাষা বংশ এই ভারতীয় ভাষা বংশের দুইটা অংশ একটা হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃত আর একটা হচ্ছে প্রাকৃত এই জায়গাটা হচ্ছে আর্য ভাষার বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা এবং আর্য ভাষার পরে যে প্রাকৃত ভাষা সেই প্রাকৃত ভাষার দুইটা অংশ একটা হচ্ছে মাগধী প্রাকৃত আর একটা হচ্ছে গৌরীয় প্রাকৃত বাংলা ভাষার সৃষ্টিটা দুইজন ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে দুই রকম ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ভাষার সৃষ্টিটা হয়েছে এই যে মাগধী প্রাকৃত বা মাগধী অপভ্রংশ থেকে কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লার মতে বাংলা ভাষার সৃষ্টি বা বাংলা ভাষার এই প্রচলনটা হয়েছে এই গৌরীয় প্রাকৃতের গৌরীয় অপভ্রংশ হতে এই দুইজন ভাষাবিজ্ঞানীর দুই ধরনের মত মতভেদ আছে তবে এখানে মানে আমরা যতটুকু জানি বই পুস্তকে যেরকম আছে সেটা হচ্ছে গৌরীয় প্রাকৃতের গৌরীয় অপভ্রংশ হতে বাংলা ভাষার সৃষ্টি এছাড়াও আমি আরও অনেক কিছু এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি এই যে প্রাকৃত ভাষা বংশ এই প্রাকৃত ভাষা বংশের আবার চারটা শাখা ছিল একটা হচ্ছে সৌরসেনী একটা হচ্ছে মাগধী একটা অর্ধ মাগধী আর একটা পয়সাচি এই যে অর্ধ মাগধী এখান থেকে প্রাচ্য হিন্দি শাখা বা প্রাচ্য হিন্দি ভাষার সূচনা আর এই যে সৌরসেনী এখান থেকে হিন্দি পাঞ্জাবি সিন্ধি গুজরাটি এই ভাষাগুলোর উৎপত্তি সুতরাং ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশের দুইটা প্রধান শাখা একটা হচ্ছে কেন্তম আর একটা হচ্ছে শতম এই শতমের একটা অংশ হচ্ছে ইন্দো ইরানীয় ভাষা ইন্দো ইরানীয় ভাষার যেই উপশাখা সেটা হচ্ছে ইন্দো মানে হচ্ছে ভারতীয় 
ভারতীয় ভাষা বংশ এই ভারতীয় ভাষা বংশের যে আর্য ভাষা সেই প্রাচীন মধ্য এবং নব্য আর্য ভাষার পরের যে অংশ যে প্রাকৃত ভাষা বংশ এই প্রাকৃত ভাষা বংশের দুইটা অংশ মাগধী প্রাকৃত গৌরীয় প্রাকৃত এই মাগধী প্রাকৃত থেকে ভাষার সৃষ্টি এটা হচ্ছে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে আর গৌরীয় ভাষা বংশ বা গৌরীয় এটাকে বলা হয় অপভ্রংশ এই গৌরীয় অপভ্রংশ থেকে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি গৌরীয় অপভ্রংশের আরেকটা অংশ হচ্ছে বঙ্গ কাম রূপি এই বঙ্গ কাম রূপি থেকে বাংলা ভাষার বা এই যে বাংলা ভাষার যেই ইতিহাস এটা এটার সৃষ্টি বা এটার মূল এটা হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লার মতে এখন একটু যদি খেয়াল করি এখানে যে বহুল প্রচলিত ভাষা আছে এই ছকটাকে আমি একটু বিস্তৃত করে লেখার চেষ্টা করেছি হয়তো এখানে এখানে অবশ্য ওর আরও অনেক ভিতরে আরও অনেক কিছু আছে বৈদিক সংস্কৃতে যে ধ্রুপদী সংস্কৃতি এখানে অনেক উপশাখা আছে কিন্তু এস এস সি স্টুডেন্ট মানে স্টুডেন্টের জন্য আমি এই ছকটাকে একটু ছোট করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই এই সিরি সিরিয়ালটা বা এই ক্রমটা মনে রাখতে হবে যে ইন্দো ইউরোপিয়ের ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর ইন্দো ইরানীয় থেকে ভারতীয় ভাষা বংশের প্রাকৃত থেকে প্রাকৃত হয়ে মাঘধী প্রাকৃত এবং গৌরীয় প্রাকৃত এই সিরিজটা বা এই ক্রমটাকে মাথায় রাখতে হবে এবং মানে ভাষার সংজ্ঞা কি ভাষার সংজ্ঞা হচ্ছে কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনির সংগঠন এটাই হচ্ছে বা বাক প্রত্যঙ্গ দ্বারা উচ্চারিত শব্দের সংগঠন বাক প্রত্যঙ্গ কি কথা বলার জন্য আমাদের দেহে যে সকল অঙ্গগুলা কাজ করছে এই যে মুখের ভিতরে জিব্বা মুখ গহবর তালু কণ্ঠস্বর এবং এই যে ষড়যন্ত্র এই সকল কিছু মিলে এই অঙ্গগুলা মিলে বাক যন্ত্র কাজ করছে এবং এই বাক যন্ত্র দিয়ে আমরা কথা বলছি এবং কথা বলার জন্য যে অর্থবাচকতা দরকার এই অর্থবাচকতা বা অর্থবোধকতা দরকার এটার জন্য আমাদের একটা বাক্যের বা একটা শব্দের বা ধ্বনির সংগঠন প্রয়োজন এই সংগঠনটাই হচ্ছে ভাষা সুতরাং এই জিনিসটাকে একটু মনে রাখতে হবে এরপরে বাংলা ভাষা রীতি ভাষা রীতিকে আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দুই ধরনের ভাষা রীতি পাব একটা হচ্ছে সাধু রীতি আর একটা হচ্ছে চলিত রীতি সাধু রীতিটা একটু মানে তৎসম শব্দ বহুল তৎসম বলতে মানে সংস্কৃত ভাষা থেকে যে ভাষাগুলার আর কোনো পরিবর্তন হয় নাই সো এই তৎসম শব্দটা এই তৎসম শব্দটা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার যে সকল শব্দ এটা হচ্ছে সাধু রীতি যেমন আমি যদি একটু বলি যে কোনো শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কোনো ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে যদি একটু মানে বকা দেওয়ার ছলে যদি এরকম বলে যে এই নিজ হস্ত দ্বারা কর্ণ স্পর্শ কর নহিলে অর্ধচন্দ্র দিয়া শ্রেণীকক্ষ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিব এই রকম ভাবে যদি একটা বকা দেওয়া হয় একটা ছাত্রকে এই সময় তাহলে এই মুহূর্তে একটা একটা ছাত্র কিভাবে নিবে মানে তাকে যদি এই রকম ভাবে খুব মানে চোখ গরম করে তাকে ভয় দেখিয়ে সেরকম ভাবে বলা হয় যে নিজ হস্ত দ্বারা কর্ণ স্পর্শ কর নহিলে শ্রেণীকক্ষ হইতে অর্ধচন্দ্র দিয়া বহিষ্কার করিয়া দিব এখন এই জিনিসটা বা এই ভাষাটা আমরা কথ্যরীতিতে ব্যবহার করি না কেন কারণ দুই ধরনের ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে লেখ্য বা যেটা লৈখিক ভাষা আর একটা হচ্ছে মৌখিক বা কথ্য ভাষা লৈখিক বা লেখ্য ভাষা যেটা সেটার আবার দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে সাধু আর একটা হচ্ছে চলিত তো চলিত রীতি যেটা যেটা হচ্ছে একটু সর্বজন গ্রাহ্য এবং সবাই বুঝবে কারণ আমরা জানি পৃথিবীর সব ভাষার একটা উপভাষা আছে তো ভাষার আর উপভাষার মধ্যে সম্পর্কটা কি ভাষা আর উপভাষা পৃথিবীর সব ভাষার উপভাষা আছে উপভাষা বুঝতে গেলে একটু আঞ্চলিক কথরীতিটাকে বুঝতে হবে আঞ্চলিক কথরীতি মানে হচ্ছে একই দেশের একই ভাষা বাংলা ভাষায় একটু যদি তোমরা চিন্তা করো তোমরা যদি চিটাঙে যাও চট্টগ্রামে যাও তাহলে ওনারা যেভাবে কথা বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে 
খুবই দুর্বোধ্য তাদের ভাষা বোঝার জন্য আবার যদি তুমি একটু সিলেটে যাও তাহলে সিলেটের মানুষ বাংলা ভাষাই বলছে কিন্তু এমনভাবে বলছে একটু পরিবর্তন আছেই চাপাই নবাবগঞ্জ বা রাজশাহীর দিকে যাও দেখবে আবার এরা অন্যরকমভাবে কথা বলছে বরিশালের দিকে যাও দেখবে তারা আবার অন্যরকমভাবে কথা বলছে আমাদের একটা দেশে জেলা ভিত্তিক পর্যায়ে যদি আমরা চিন্তা করি ভাষার এত বৈচিত্র্যপূর্ণ মানে ব্যবহার সেটা চিন্তা করলে বোঝা যায় যে কতটা পরিবর্তন হয় ভাষার মধ্যে এ কারণে মানে মূলত ভাষা রীতি যেটা এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যাবে একটা হচ্ছে লৈখিক বা লক্ষ্য রীতি যেটা দলিল দস্তাবেজে বা একটু মানে অফিস আদালতের কাজে অথবা লৈখিকভাবে যেই রীতিটাকে ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে লক্ষ্য রীতি সেটার আবার দুইটা অংশ সাধু রীতিতেও লেখা যায় চলিত রীতিতেও লেখা যায় আবার কথ্য ভাষা যেটা সেটার আবার দুইটা রূপ একটা হচ্ছে চলিত রীতি আর একটা হচ্ছে আঞ্চলিক কথ্য রীতি আঞ্চলিক কথ্য রীতিটাই হচ্ছে উপভাষা তাহলে চলিত রীতিটা হচ্ছে একটু প্রমিত ভাষা প্রমিত মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ডের বিষয়টা হচ্ছে যে যে ভাষাটা সর্বজন গ্রাহ্য আমি একটু সাধু রীতি এবং চলিত রীতির একটা মানে পার্থক্য না একটা তুলনামূলক একটা চারটা অংশকে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি বইয়ের মধ্যে আছে এটা সো আমি যে এই যে একটু আগে উদাহরণটা দিলাম যে শ্রেণীকক্ষে কোনো শিক্ষক যদি তার ছাত্র বা ছাত্রীকে এই ধরনের একটা থ্রেট দেয় তাহলে এখনকার সময়ে সেটা একটু হাস্যকর শোনাবে আমরা এই বড় লাইনটাকে ছোট করে নিয়ে আসছি আমরা এখন ব্যবহার করি না যে চলিতে গিয়ে আমরা এখন বলি চলতে গিয়ে এই যে চলিতে এবং চলতে বাহিরে বাইরে এই যে পরিবর্তনগুলা এই পরিবর্তনগুলাই হচ্ছে মূলত সাধু এবং চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য সো সাধু রীতির পদবিন্যাস হচ্ছে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট যেটার পরিবর্তন হবে না কিন্তু চলিত ভাষার যে পদবিন্যাস সেটা সবসময়ই পরিবর্তন হতে পারে ইংরেজি গ্রামারের ক্ষেত্রে আমরা এরকম দেখি সাধু ভাষা একটু গুরু গম্ভীর এবং তৎসম শব্দবহুল অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের সাথে যেটার কোনো পরিবর্তন নাই এই রকম শব্দবহুল হচ্ছে সাধু রীতি বাট চলিত রীতি যেটা সেটা হচ্ছে তদ্ভব শব্দবহুল তদ্ভব মানে হচ্ছে যেই সংস্কৃত শব্দটা প্রাকৃতর মাধ্যমে পরিবর্তন হয়ে নতুন কোন শব্দে পরিণত হয়েছে যেমন একদম খুবই প্রচলিত একটা উদাহরণ হচ্ছে হস্ত এটা একটা সংস্কৃত শব্দ সেইটার প্রাকৃত রূপ হচ্ছে হথ্য হথ্যর পরে আমরা তদ্ভবে এসে কি পাই হাত এই যে পরিবর্তনটা এই পরিবর্তনটা ক্রমাগতই পরিবর্তনটা হয় চলিত রীতিতে কিন্তু ওই যে হস্ত যে জিনিসটা দিয়ে আমরা একটা হাত বুঝি এই হস্ত শব্দটা মানে সাধু রীতিতে পরিবর্তন হবে না কিন্তু হাত পরিবর্তন হচ্ছে মানে হাত পরিবর্তিত হয়ে আসছে সংলাপ এবং বক্তৃতার জন্য সাধু রীতি অনুপযোগী এখনকার সময় একজন বক্তৃতা দেওয়ার সময় যদি কেউ সাধু ভাষায় বক্তৃতা দেয় বা সংলাপ যদি সাধু ভাষায় হয় এটা বুঝতে অনেকের সমস্যা হইতে পারে বা দীর্ঘ সূত্রিতার একটা ব্যাপার থাকে এ কারণে মূলত সংলাপে এবং বক্তৃতায় চলিত রীতি ব্যবহার করা হয় যেটা সবাই বুঝবে সুতরাং সেটা বক্তৃতা এবং সংলাপ উপযোগী এবং সাধু রীতির যে সর্বনাম পদ এবং ক্রিয়াপদ আছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ করিতে থাকিবে বলিতে থাকিবে হইয়াছিল ক্রিয়াপদ এই ক্রিয়াপদগুলো সম্পূর্ণ কিন্তু চলিত রীতির এই সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলো সংক্ষিপ্ত হয়েছিল হবে করতে হবে করিতে হইবে না করিতে হইবে এই কথাটা না করতে হবে তোমাকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহাই করিতে হইবে তোমাকে যা বলা হয়েছে তাই করিতে হবে তাই করতে হবে এখন এই সাধু এবং চলিতের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের পার্থক্যের জন্য চলিত রীতিটাকে বেশি ব্যবহার করা হয় এই কারণে এই রীতিটার নাম হচ্ছে চলিত মানে যেটা চলমান যেটা চলছে এবং এখানে অনেক পরিবর্তন হয় এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে কেন বরিশালের মানুষ যেভাবে কথা বলে সিলেটের মানুষ সেভাবে কথা বলে না চাপাই নবাবগঞ্জের মানুষ আরেকভাবে কথা বলে কেন চিটাঙ্গের মানুষ আরেকভাবে কথা বলে এই পরিবর্তনগুলো কেন হয়েছে 
ভাষাটা হচ্ছে একটা নদীর মতো মানে নদী যেভাবে বহমান ভাষাটাও সেভাবে পরিবর্তনশীল হচ্ছেই সুতরাং এই অধ্যায়টাতে একজন শিক্ষার্থীর যে জিনিসটা জানা উচিত সেটা হচ্ছে ভাষার ইতিহাসটা কি এবং সাধু এবং চলিত রীতির ক্ষেত্রে কি কি পার্থক্য আছে ওই সাধু রীতি চলিত রীতি এবং আঞ্চলিক কথরীতি যেটা এটা যে উপভাষা এটাকে মাথায় রাখতে হবে এবং এটাও মনে রাখতে হবে পৃথিবীর সব ভাষার উপভাষা আছে এখন যদি আমরা একটু পৃথিবীর মধ্যে বহুল ব্যবহৃত ভাষার দিকে একটু খেয়াল করি তাহলে প্রথম যে সবচেয়ে বেশি ভাষায় মানে যে ভাষাটা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কথা বলে সেটা হচ্ছে ম্যান্ডারিন এরপরে আমরা যদি একটু ভাষার দিকে চিন্তা করি স্প্যানিশ ইংরেজি হিন্দি বাংলা আরবি পর্তুগিজ জাপানি রুশ জার্মান এরপরে হচ্ছে জাভানিয়া ল্যান্ডা তেলেগু কোরিয়ান ফরাসি মারাঠি তামিল উর্দু তুর্কি এবং কার্নাটনিস এই যে ক্যান্টনিস বা তুর্কি এই ভাষাগুলো মানে সংখ্যার দিক থেকে একটু নিচের দিকে আসছে কারণ সংখ্যাগত দিক থেকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ভাষা হচ্ছে ম্যান্ডারিন ভাষা পৃথিবীতে কত ভাষা আছে পৃথিবীতে ভাষার হিসাব করলে অনেকের মতে তিন হাজার তিন হাজারের বেশি অনেকের মতে ছয় হাজারের বেশি ভাষা আছে বাংলা ভাষার বয়সটা কত বাংলা ভাষার বয়স হচ্ছে আনুমানিক এগারোশো থেকে বারোশো বছর বা এক হাজার থেকে বারোশো বছর এই ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর থেকে শুরু করে কেন্তম শাখা শতম শাখা হয়ে ভারতীয় আর্য শাখা হয়ে প্রাকৃতের মাধ্যমে যে পরিবর্তনটা হয়েছে এই পরিবর্তনের গৌরীয় প্রাকৃতের যে বয়স সেটা ধরা হয় এক হাজার থেকে বারোশো বছর এবং এই যে বহুল প্রচলিত ভাষার যে এই লিস্ট বা এই যে তালিকা যে তালিকার যে ক্রমটা দেখানো হয়েছে এই ক্রমটা কিন্তু ভাষাভাষী সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে কত কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে এটার অ্যাপ্রক্সিমেট বলা যাবে ত্রিশ কোটি ত্রিশ কোটি মানুষ বেশি হতে পারে কম হতে পারে এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিহারে উড়িষ্যায় এবং আসামে এ সকল জায়গাতেও কিন্তু মানুষ কলকাতাতেও মানুষ কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলে এই যে বাংলা ভাষা এই ভাষা এটা একটা নদীর মতো মানে এখানে সব সময় একটা পরিবর্তন হচ্ছে এখন যদি আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ আমি যদি তথ্যের কথা বলি তাহলে কিছু তথ্য আমি দিতে চাই এটাকে মুছে দিই আসলে হ্যাঁ প্রথম যে তথ্যটা সেটা হচ্ছে যে এই অধ্যায়টাতে বা ভাষার ক্ষেত্রে পড়তে গেলে প্রথম যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশ এটা হচ্ছে মূল উৎস ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশ এটা হচ্ছে বাংলা ভাষার মূল উৎস আচ্ছা তাহলে বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশ এবার যদি আমি বলি যে বাংলার যে লিপিটা আছে আমরা যেমন ছোটবেলায় আদর্শ লিপি পড়েছি এই যে বাংলা ভাষার যে লিপি এই লিপিটা আসছে কোথ থেকে এই লিপিটা আসছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে সুতরাং আমি যদি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা বলি যে বাংলা লিপি আসছে কোথ থেকে এই বাংলা লিপি আসছে হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে এরপরে ব্রাহ্মী লিপির পরে এই যে ব্রাহ্মী লিপি এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা লিপিটা আসছে এখন এটাও একটা খুব কমন মানে খুবই সাধারণ একটা প্রশ্ন থাকে যে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন কি বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপথ সুতরাং তৃতীয় তথ্যটা থাকবে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন এটা হচ্ছে চর্যাপদ চতুর্থ এই যে চর্যাপদ এটা হচ্ছে আদি নিদর্শন তো এটা যদি আদি নিদর্শন হয় তাহলে মধ্যযুগের নিদর্শনটা কি 
বাংলা ভাষার মধ্যযুগের নিদর্শনটা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এটা একটু মাথা রাখতে হবে যে বাংলা ভাষার এটা আদি নিদর্শন এটা হচ্ছে মধ্যযুগের নিদর্শন তাহলে বাংলা ভাষার মধ্য যুগের নিদর্শন যদি আমি বলি তাহলে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এই যে মধ্যযুগের নিদর্শন এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এটা নিয়ে একটু অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এটা অবশ্য না এটা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনটা দীর্ঘই কার হবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এরপরে পঞ্চম তথ্য যদি বলি তাহলে মধ্যযুগের নিদর্শন যদি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হয় তাহলে আধুনিক যুগের নিদর্শন কি আধুনিক যুগের নিদর্শন হবে বাংলা গদ্য তাহলে বাংলা ভাষার আধুনিক নিদর্শন হচ্ছে বাংলা গদ্য এবার যদি আমরা বাংলা ব্যাকরণের চিন্তাটা করি বাংলা ব্যাকরণটা প্রথম কে লিখেছেন এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে বাংলা ব্যাকরণটা প্রথম যিনি লিখেছিলেন তিনি লিখেছিলেন ইংরেজি ভাষায় এবং ওনার নাম হচ্ছে নাথানিয়াল ব্রাসি হেল হেড কিন্তু বাংলা ব্যাকরণটাকে বাংলা ভাষায় কে লিখেছেন এটার প্রশ্নের উত্তর যদি হবে তাইলে হবে রাজা রামমোহন রায় এবং সেই ব্যাকরণটা ছিল গৌরীয় ব্যাকরণ তাহলে এই দুজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নামকে মনে রাখতে হবে নাথানিয়াল ব্রাসি হেল হেড নাথানিয়াল ব্রাসি হেল হেড ইনি প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন ইংরেজি ভাষায় এবং শেষে রাজা রামমোহন রায় তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণটা লেখেন এবং সেটা হচ্ছে গৌরীয় ব্যাকরণ এই অধ্যায়টাতে আসলে আরো অনেক কিছু বলার মতো আছে অনেক যতটুকু আমি বলেছি এতটুকু আসলে এনাফ না একদম প্রিলিমিনারি স্টেজে মানে প্রথম টিউটোরিয়াল হিসাবে খুব ছোট করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি এরপরে ইনশাল্লাহ বাংলা ভাষার যে শব্দের যেই ভান্ডার এই যে শব্দ কত যে শব্দ আমাদের মানে বাংলা ভাষার মধ্যে আছে এদের এর মধ্যে যে কত মিক্সিং কেন মিক্সিং কারণ বাংলা দেশে মানে এই বাংলায় তুর্কির আগমন হয়েছিল মুসলিম শাসন আমলের বা মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়েছিল এবং তারপরে আসলো হচ্ছে ইংরেজরা তো এই যে এত কিছুর মিশ্রণ এবং এই মিশ্রণের ফলে বাংলা ভাষায় ফার্সি শব্দ পর্তুগিজ শব্দ ইংরেজি শব্দ আরবি শব্দ অনেক কিছু আছে আমরা হর হামেশা ব্যবহার করছি এই শব্দ কিন্তু এগুলোর উৎস বা উৎপত্তি কিন্তু বাংলা ভাষা না এগুলো আরবি ভাষা বলছি এগুলো ফার্সি শব্দ বলছি এগুলো পর্তুগিজ শব্দ বলেই যাচ্ছি আমরা কিন্তু এই শব্দ ভাণ্ডারটা যে আমাদের বাংলা ভাষায় শব্দ কোষে যুক্ত হয়েছে তাতে ক্ষতির কিছু নাই আমাদের শব্দ ভাণ্ডার একটু মানে কি বলবো এটাকে এনরিচড হয়েছে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে এতে ক্ষতির কিছু নাই অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করি এখন এই শব্দগুলো নিয়ে একটা পরের ক্লাসটা থাকবে এবং এর পরে তৃতীয় যে টিউটোরিয়ালটা থাকবে সেই তৃতীয় টিউটোরিয়ালটাতে আমি একটু চিন্তা করেছি একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব যে বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় কি ওই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে একদম বেসিক একটা টিউটোরিয়াল থাকবে যে বাংলা ব্যাকরণে কোন কোন জিনিসগুলাকে আলোচনা করতে হবে পড়তে হবে জানতে হবে কেন জানতে হবে তার আগে একটু হিস্ট্রিটা বলে নিই বাংলা শুরু করার পেছনে আমার ব্যক্তিগত যে এই চিন্তা ভাবনাটা ছিল যে বাংলাদেশি হিসাবে বাঙালি হিসাবে আমাদের কাছে ইংরেজি ব্যাকরণটাকে যতটা সহজ মনে হয় বাংলা ব্যাকরণ ততটা সহজ মনে হয় না এই না মনে হওয়ার পিছনে আমার কাছে মনে হয় একমাত্র কারণটা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ভিতরে একটা ইনবিল্ট মানসিক একটা চিন্তা হচ্ছে যে এটা একটা খুবই কঠিন একটা বিষয় এত কঠিন শব্দ এত কিছু ইংরেজিতে মাত্র ছাব্বিশটি অ্যালফাবেট আই বা সুপাস করলে মাঝখানে একটা স্পেস দিয়ে দিলে হতে হয়ে গেল কত সুন্দরভাবে টেন্স আমরা পড়ছি ভার্ভ পড়ছি বার্স অফ স্পিচ পড়ছি সমস্যা নাই তো বাংলা পড়তে গেলে এখানে যে এত কঠিন বিষয় এই কঠিন বিষয়টার যেই মানে 
একটা বায়বীয় ভয় এই বায়বীয় ভয়টা শিক্ষার্থীদের ভিতর থেকে দূর করার জন্য আমার এই প্রচেষ্টা থাকবে আমি যতটুকু সম্ভব আমার তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে বাংলা ব্যাকরণকে আমার চ্যানেলের ভিউয়ার্স যারা আছে আমার ভিডিও যারা দেখেন বা দেখো তাদের কাছে আমি যতটুকু বুঝি ভুল ব্রান্তি হতে পারে যদি আমার পুরো বাংলা সিরিজটার মধ্যে কোথাও কোনো ভুল ব্রান্তি থাকে সেটা আমাকে ইউটিউবের ভিডিওতে বা আমাদের স্কুলের ফেসবুক পেজ যেটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আমাকে তোমরা লিখো যে কোনো যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে সেই অংশটাকে সংশোধন করে তোলার চেষ্টা করব সুতরাং এই এই টিউটোরিয়ালটাতে বা এই ক্লাসটার মধ্যে আমি ভাষা রীতির দুইটা অংশ বলেছি সাধু রীতি চলিত রীতি সাধু রীতির ক্ষেত্রে বলেছি এবং চলিত রীতির ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য বলেছি তার সাথে এই ভাষার ইতিহাসে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর যে বিবরণ বা যেই ধারা সেই ধারাটা একটু মনে রাখতে হবে এবং এই যে কিছু তথ্য এই তথ্যগুলো অবজেকটিভের জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট কারণ শুধু অবজেকটিভের জন্যই না একটা সেক্টরকে জানার জন্য বা কোনো একটা অংশকে ভালো মতো জানার জন্য পুরো জিনিসটাকে আয়ত্ত করার একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকা উচিত সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করব আমার মস্তিষ্কের যতটুকু অংশ আছে সে অংশটুকুকে এনরিচ করে বাংলাটা বা বাংলা ব্যাকরণটাকে তোমাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরা যায় সেই চেষ্টা করা দেখা হবে পরের ক্লাসে আর এই টিউটোরিয়ালটাতে যা কিছু লেখা হয়েছে একটু মাথায় রেখো এই গোষ্ঠীর বিবরণের ক্ষেত্রে বা সিরিয়ালটার মধ্যে অন্য কোনো জায়গায় কোনো কিছু যদি সংযুক্ত করার থেকে থাকে বা তোমাদের তরফ থেকে যদি কোনো নতুন অ্যাডিশন থাকে আমাকে জানিও দেখা হবে পরের ক্লাসে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার এবং বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়াদি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ